बेटा नेक्स्ट थियोरम में आपने शो करना है एन इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइसली टू जनरेटर्स कोई भी इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके प्रिसाइसली सिर्फ दो ही जनरेटर्स होते हैं एक ए होगा और एक उसका इन्वर्स होगा तो लेट जी इज इक्वल टू जनरेटेड विद ए बी इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप नाउ एन एनी एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी उसका ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर है ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अब आपने यहाँ शो करना है कि इन दोनों के अलावा उसका कोई और जनरेटर नहीं है ठीक है मान लो कि बी अब हम मान के चलेंगे कि बी कोई और जनरेटर है जी का सच दैट जी इज़ जनरेटेड विद बी तो एंड में मैं शो कर दूंगी कि बी इज इवेंचुअली इक्वल टू ए और ए इनवर्स बी इज इवेंचुअली इक्वल टू ए और इनवर्स मतलब कि जो जनरेटर है वो सिर्फ यही दो हैं ठीक है तो हमने क्या किया ए एलिमेंट क्योंकि जी का एलिमेंट था ए और बी इसको जनरेट कर रहा है ठीक है तो आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी एन अब उल्टा मान लो अब बी जी को बिलोंग कर रहा है और जी ए से जनरेटेड है तो आप बोल सकते हैं बी विल बी इक्वल टू ए की पावर एम ठीक है अब ए इज इक्वल टू बी एन यहाँ से ऊपर से उठा लिया बी ए की वैल्यू डाल दो ए एम ए एम की पावर एन ए एम एन बन गया तो ए इज इक्वल टू ए एम एन आ गया यहाँ से आ जाएगा ये इधर ले जाओगे जब ए एम एन माइनस वन और यहाँ पर वन नहीं बचेगा बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी बचेगी ई ठीक है इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एन माइनस वन विच इज फाइनाइट ठीक है सो आप बोल सकते हैं कि जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो अब रिजल्ट होल्ड्स इफ एम एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैट इज एम एन इज इक्वल टू वन एक मिनट यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है बेटे यहाँ पर ऑर्डर ए इज फाइनाइट लिख दो एग्जैक्टली इक्वल टू एम एन माइनस वन हो जरूरी नहीं है क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है ऑर्डर ठीक है तो आप या फिर लिखो लेस देन इक्वल्स टू एम एन माइनस वन ठीक है ऑर्डर जो भी होगा या फिर एम एन माइनस वन होगा या उससे लेस होगा लेस हुआ तो भी फाइनाइट रहेगा ठीक है सो बट जी इज इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप तो ये इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप है उसके जो जनरेटर है उसका ऑर्डर फाइनाइट हो पॉसिबल नहीं है ठीक है सो आप कह सकते हो सो ऑर्डर ऑफ ए शुड ऑल्सो बी शुड ऑल्सो बी इनफाइनाइट क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है इट मीन्स यहाँ पर जो एम एन माइनस वन है इट शुड बी इक्वल टू जीरो ओनली क्योंकि ए की पावर में एम एन माइनस वन ई आ गया तो ये नंबर अगर जीरो ना हुआ तो ऑर्डर बन जाएगा तो इट मीन्स ये जीरो होगा इट मीन्स एम एन माइनस वन जीरो होगा तो एम एन इज इक्वल टू वन हुआ एम की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन एन एम और एन बिलोंग टू इंटीजर्स तो क्या पॉसिबिलिटी है एम और एन प्लस माइनस वन होंगे ठीक है ना दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स में वन अगर आ रही है इंटीजर्स में वन आ रही है ना रैशनल्स में तो टू इंटू वन बाई टू करके भी वन आ सकता है लेकिन यहाँ इंटीजर्स लेने हैं तो इधर या फिर दोनों ही वन होंगे या फिर दोनों ही माइनस वन होंगे तो आप बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू आपने लिया था ना बी इज इक्वल टू ए की पावर एम एम की वैल्यू अगर वन लोगे तो बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा अगर एम इज इक्वल टू माइनस वन लोगे तो बी इज इक्वल टू ए माइनस वन आ जाएगा हैंस उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर्स बने ए एंड ए इनवर्स नेक्स्ट थ्योरम है जी अगर साइकिल ग्रुप है ऑर्डर एन का एंड जी इज जनरेटेड विद ए देन ए के जनरेट्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन अपॉन डी वेयर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन के जी अगर साइकिल ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर एन का जनरेटेड विद ए देन ए के जनरेट करेगा साइकिल ग्रुप को जिसका ऑर्डर कितना होगा एन अपॉन डी और डी क्या है जी सी डी ऑफ एन के लेट एक आपने ग्रुप ले लिया जो ए के से जनरेटेड है साइकिल ग्रुप ले लिया ठीक है और ये साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा क्योंकि बेटा जी में तो जाएंगी ए की सारी पावर्स एच में जाएंगी ए के की पावर्स ठीक है और ए के की सारी पावर्स इवेंचुअली जी में भी जाएंगी बिकॉज ए के ए से जनरेट हो रहा है तो अगर ए के चला गया तो ए के से बनने वाले सारे एलिमेंट जी में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं ना एच जो है वो जी का सब ग्रुप है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के एंड ऑर्डर ऑफ ए के इज एन अपॉन जी सी डी ऑफ एन के एन के का जी सी डी को हमने डी नोटेशन दे दी तो कितनी बन गई है एन अपॉन डी आपने यही शो करना था कि जो उसका सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा एन अपॉन डी ठीक है 